Du hörst den Biohacker-Podcast von Prime Estate. Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufwachst und sofort topfit aus dem Bett springst? Wenn du im Flow an einem Ziel arbeitest und dabei völlig die Zeit vergisst? Wenn du auch nach Feierabend noch genug Ruhe und Energie für dich, deine Freunde und Familie findest? Und am Abend entspannt und zufrieden in einen erholsamen Schlaf gleitest? In diesem Podcast zeigen wir dir, wie es dir fast jeden Tag so geht. Denn wir sind Prime Estate, we bring energy for life. Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das, was in der heutigen Gesellschaft leider viel zu oft viel zu kurz kommt. Entspannung. Der ursprüngliche Beitrag hierzu wurde von unserem Co-Founder Raphael Frenk geschrieben. Man muss kein Hellseher sein, um zu realisieren, dass Stress die gesundheitlichen Fragen unserer modernen Zeit voll und ganz einnimmt. Stress ist das Fundament, auf dem Krankheiten und körperliche Disbalance gedeihen. Dazu kommt ein Aspekt, der oft wenig Beachtung findet. Die Stadt. Heute geht es daher um die Frage, wie die Stadt unseren Stress noch einmal extra ankurbelt und wie wir aus dem städtischen Teufelskreis herauskommen, sodass unser Körper in Zukunft das Gefühl hat, dass er sich mitten in einer idyllischen, ländlichen Oase befindet. Doch bevor wir uns dem Spezialfall Stadt widmen, sind wir dir natürlich noch einen Beweis schuldig, dass Stress wirklich ein erhebliches Problem unserer modernen Zeit darstellt. Und auch wenn das Thema Stress bereits umfangreich von uns in die Mangel genommen wurde, soll es an dieser Stelle noch einmal auf den Punkt gebracht werden. Was zunächst sehr wichtig zu erwähnen ist, Stress ist ganz natürlich und gesund. Denn wie immer im Leben gibt es zwei Seiten einer Medaille und diese nennen sich Spannung und Entspannung. Dies gilt vor allem für den positiven Stress, den sogenannten Eustress. Das ist jener Stress, der uns nicht komplett überfordert, den wir selbst suchen und der uns gut tut. Denn Stress bedeutet im eigentlichen Sinne nichts anderes als ein Reiz, den wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Oder anders gesagt, ohne Stress ist nichts los im Leben. Wir würden verkümmern und uns zu Tode langweilen. Wenn allerdings zu viele Stressreize für zu lange Zeit auf unser System einwirken, wird es brenzlig. Denn ist das Stressempfinden in deinem Körper zu hoch, werden ständig die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Kurzfristig ist das kein großes Problem, weil diese Hormone durch Entspannung wieder abgebaut werden und der Körper zurück in Balance gelangt. Jedes Lebewesen der Welt kann Stress kurzfristig aushalten, doch hält der Stress zu lange an, drohen körperliche und psychische Schäden. Nun ist es natürlich nicht damit getan, einfach nur zu sagen, entspann dich mal. Wir benötigen schon etwas Hintergrund, um zu verstehen, was Stress genau erzeugt und um ihn dann auch effektiv entgegenzutreten. Es gibt drei Arten von Stress. Der wohl häufigste und gefährlichste Stress in der westlichen Welt ist gedanklicher und emotionaler Stress. Denn dein Nervensystem kennt nicht den Unterschied zwischen einer Situation, die du dir nur im Kopf vorstellst und einer echten Gegebenheit, in der du Stress empfindest. Bei destruktiven Gedanken entstehen auch immer destruktive Gefühle wie Angst, Ärger, Trauer, Schuld und so weiter. Diese Emotionen bewirken eine Veränderung deiner Gehirnwellen. Entspannung ist dann unmöglich. Denn dadurch wird dein Körper in einen Alarmzustand versetzt und fängt an, mehr Stresshormone auszuschütten. Zudem ist dieser Zustand aus evolutionärer Sicht dazu da, dass die Energie mobilisiert wird, um klar zu denken, kämpfen oder schnell flüchten zu können. Die zweite Art von Stress ist körperlicher Natur. Sprich, du hast zu lange gearbeitet, bist den ein oder anderen Kilometer zu viel gelaufen oder hast dich verletzt. Doch auch das Thema Strahlenbelastung oder digitaler Konsum kann bei einem Übermaß eine große Rolle spielen, und dich aus der Entspannung holen. Die dritte Art von Stress besteht aus chemischen Faktoren. Zum Beispiel, wenn du zu viel Alkohol oder Nikotin aufnimmst. Oder du dich häufig von Transfetten ernährst und dein Körper erst einmal klarkommen muss. All diese drei Arten führen dazu, 
dass dein Körper langfristig im Stress stecken bleibt. Dadurch erhöht sich das Risiko, einer riesigen Palette an Krankheiten zum Opfer zu fallen. Wenn du die Folgen von Stress also aus deinem Leben streichen möchtest, musst du mit Stress umgehen können. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass jeder Mensch Stress anders verarbeitet. Und letztendlich geht es um genau diese Bewältigung eines Stressreizes, da erst deine physische und psychische Interpretation des Reizes wirklich das ausmacht, was wir als den Stress bezeichnen. Um mit Stress umzugehen, kannst du daher zwei Dinge tun. Erstens, die Stressreize an sich reduzieren, damit dein Körper erst gar nicht damit umgehen muss. Und zweitens, deinen Umgang mit Stress, also deine sogenannte Stressresilienz, verbessern, sodass dir Stressreize weniger ausmachen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das ganze Stressthema in der Stadt genau aussieht. Einige der größten Stressquellen einer Stadt sind zum Beispiel künstliche Lichtquellen, vor allem in der Nacht, Straßenlärm, Umweltgifte durch Abgase und die Industrie, Elektrosmog sowie höhere Strahlenbelastung durch Funksignale, das Überangebot von Nahrung und Alkohol an vielen Ecken, der Straßenverkehr, der emotional aufreibend ist und vor allem auch die Abwesenheit der Natur und natürlichen Erholungsorten. Wie du siehst, die Palette ist lang. Und sie könnte bei noch genauerer Betrachtung sicherlich noch länger sein. Zeit also, dem Spiel ein Ende zu bereiten und Entspannung in unser städtisches Leben zu bringen. Aus diesem Grund haben wir jetzt sechs Wege für dich, wie du überall, also auch in der Großstadt, abschalten kannst. Der erste Tipp bezieht sich auf allgemeine Entspannungstechniken, die bei dir ansetzen. Das kann Meditation sein oder Yoga oder Atemtechniken, was auch immer. Gute Entspannungstechniken haben eins gemeinsam. Sie setzen in deinem Inneren an und können zum Teil dramatische Veränderungen in deiner Stressresilienz erwirken. Viele dieser Techniken ändern nämlich deine Hirnfrequenzen. Dein Körper verzichtet dann darauf, Stresshormone auszustoßen. Und es gilt als gesichert, dass im gleichen Atemzug Proteine und Hormone freigesetzt werden, die deinen Körper regenerieren können. Studien darüber, wie beispielsweise Meditation Stress im Körper stark herunterfährt, gibt es mittlerweile Hunderte. So zeigt eine Studie aus dem Jahre 2014, dass nur 20 Minuten Meditation am Tag nicht nur einen entscheidenden Effekt auf die Stressresilienz hat, sondern sogar Angstzuständen stark entgegenwirkt. Deshalb findet deine Form der Entspannung die dir Freude bereitet und mit der du das Gefühl hast, sie funktioniert. Besonders effektiv funktionierende Entspannungsübungen, wenn du sie täglich für mindestens 20 Minuten praktizierst. Insbesondere der Morgen, aber auch der Abend als Übergang zu deiner Schlafphase bzw. Wachphase eignen sich dabei besonders. Bei Strecken, die du zu Fuß läufst, bietet sich eine Gehmeditation an. Während des Tages bietet sich zudem ein Powernap zur Entspannung an. Aus der Studienlage wissen wir auch hier, dass die Folgen von Schlafmangel teilweise kompensiert werden können und das Stresshormon Cortisol dabei in die Schranken gewiesen wird. Punkt Nummer zwei ist der digitale Konsum. Was für einem teils heftigen Konsum von digitalen Reizen setzen sich die meisten von uns eigentlich aus? Schätzungen besagen, es sind in wenigen Monaten mehr Reize als im Mittelalter in einem ganzen Leben. Diese Reize sind Dopamin-Dauerbefeuerer, die uns auf Dauer so richtig zu schaffen machen können. Laut einer Studie fühlen sich sogar bereits 36 Prozent aller 14- bis 34-Jährigen in Deutschland digital gestresst. Also benutze dein Smartphone und dein Notebook nur, wenn du sie wirklich benötigst. Folgende Maßnahmen unterstützen dich dabei. Programme wie Cold Turkey oder die Bildschirmzeitfunktion auf dem iPhone helfen dir, deinen Konsum einzuschränken und zu überwachen. Schalte das Internet und Handy aus, wenn du es nicht brauchst. Plane einen kurzen Zeitraum, circa 20 Minuten am Tag, für Spaß und Berieselung an deinen Geräten. Schalte nachts deinen WLAN-Router und dein Telefon komplett 
aus. Der dritte Punkt für mehr Entspannung ist die Bewegung. Bewegung ist eine Kernkomponente, um Stress abzubauen. Insbesondere in der Stadt ist Bewegung eine fast schon verpflichtende Gegenmaßnahme gegen die übliche Bürostuhlakrobatik vor dem Computer. Denn moderate Bewegung senkt nachweislich Stress, indem dadurch vor allem die Konzentration der Glückshormone Serotonin und Dopamin erhöht wird. Und mit weniger Stress geht automatisch mehr Entspannung einher. Der Vorteil in der Stadt? Das Bedürfnis nach Bewegung wird von vielen Menschen geteilt und du kannst dich mit Gleichgesinnten zusammentun. Das gilt vor allem für Sportarten, die dir vielleicht mehr Spaß machen als schlichtes Joggen. Tennis, Volleyball, Bouldern. Der vierte Tipp behandelt deine innere Gedankenwelt und lautet Konditioniere dich neu. Du kannst die beste Nahrung zu dir nehmen, acht Stunden meditieren und einen Fitnesskurs nach dem nächsten absolvieren. Doch wenn dein Geist immer wieder die gleichen Selbstsabotagemechanismen entwickelt und dein Körper mit stressigen Gedanken und Gefühlen befeuert, wird es schwer, sich vom Stress loszueisen. Viele Menschen sind sehr abhängig von den Ereignissen von außen. Läuft es gut, geht es ihnen gut. Läuft es nicht gut, haben sie Stress und verfallen noch mehr in gedankliche Stressmuster. Die Lösung liegt also vor allem darin, eine bejahende und vertrauensvolle Beziehung zum Leben zu entwickeln, sodass du ohne triftigen Grund auf gute Gedanken und Gefühle kommst. Denn dadurch schaltest du kognitive Stressreize aus und konditionierst dich darauf, unabhängig vom Außen in Balance und Entspannung zu leben. Folgende Schlüsselfragen können dir dabei helfen. Kannst du Dankbarkeit und Freude fühlen, auch wenn sich der Tag stressig anfühlt? Glaubst du daran, dass du die Verantwortung hast für das, was im Leben passiert? Kannst du alles, was dir im Leben passiert, als Geschenk oder zumindest als Test begreifen und es auch so angehen? Natürlich braucht es etwas Zeit, um sich diesen neuen Gedanken, Glaubenssätzen und Gefühlen zu öffnen. Doch je mehr du täglich diese Art zu denken und zu glauben zu einer Art Training machst, umso mehr wird sich deine Realität um dich herum anpassen. Der fünfte Punkt, der jetzt kommt, kann dein Leben verändern. Und ich übertreibe hier nicht. Denn Hand aufs Herz. Eine ganze Ladung Stress entsteht durch den Gedanken, ich muss. Termine, Fristen... Zweifel bei Tagesplanentscheidungen und spontane Gefühle sind riesige Stressoren. Was, wenn du ab sofort jede Woche genau wüsstest, was du erledigen wirst und was nicht? Hinsichtlich deines Jobs, deiner Entspannungszeiträume, deiner sozialen Verabredungen. Mit diesem Tool schlägst du alle Fliegen mit einer Klappe. Du wirst hochproduktiv und hast dadurch gleichzeitig weniger Stress hinsichtlich der Themen Erfolg und Finanzen. Du wirst gesünder, da du dein Fitness- und Entspannungsprogramm wirklich durchziehst. Und du wirst erfüllter, weil du die Dinge, die du wirklich willst, auch tatsächlich durchziehst. Wie all das funktioniert, erfährst du in unserem Artikel über Produktivität, wo es nicht nur darum geht, möglichst viel an einem Tag zu schaffen, sondern das auch völlig stressfrei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Der letzte und sechste Punkt betrifft jeden und wird bei vielen Menschen immer schlechter. Der Schlaf. Schlaf ist ein wichtiges Gut und ein unverzichtbarer Gegenspieler von Stress. Vor allem in der Stadt, die in manchen Bezirken eher an eine Spielhalle aus den 70ern erinnert. Für eine gesunde Schlafhygiene solltest du zunächst dein Schlafzimmer komplett verdunkeln. Wenn das nicht geht, dann besorge dir eine gute Schlafmaske. Du wirst dich wundern, wie sehr die Schlafqualität durch diesen einfachen Trick ansteigen kann. Zudem raten wir dir, unbedingt mal Ohrstöpsel auszuprobieren. Für viele Menschen sind sie ein Gamechanger und die Schlafqualität verbessert sich massiv, wenn man plötzlich keinerlei Geräusche mehr wahrnimmt. Abends solltest du das Blaulicht von technischen Geräten durch Blaulichtfilter reduzieren und vor dem Schlafengehen sowieso generell auf übermäßigen technischen Konsum verzichten. Iss drei Stunden vor dem Schlafengehen keine üppige Mahlzeit mehr, denn wenn dein Körper mit der Verdauung beschäftigt ist, kann er im Schlaf nicht richtig regenerieren. Als i-Tüpfelchen haben wir für dich unser neues Sweet Dreams im Primal Stage Shop parat. 
ein natürliches Schlafspray aus Melatonin, LL-Tryptophan und B-Vitaminen, welches dir beim Einschlafen hilft. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Zugegeben, der Stress in der Stadt ist hoch. Und solange wir uns nicht komplett in die Einöde verziehen wollen, wird er das auch bleiben. Deswegen müssen wir lernen, richtig damit umzugehen oder ihm schon in manchen Entstehungsfeldern clever aus dem Weg zu gehen. Für Zweiteres ist es entscheidend, dass du deinen Konsum mit digitalen Reizen bewusst steuerst. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Das war der Biohacker Podcast von Prime Estate. Hat dir diese Folge gefallen? Dann gib uns jetzt eine Bewertung und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem war das hier erst der Anfang. Auf unserer Biohacking-Plattform auf primestate.de erwarten dich hunderte Fachartikel und eine Vielzahl einzigartiger Nährstoffmixe für mehr Energie am Morgen, Fokus auf der Arbeit, Entspannung im Feierabend und eine erholsame Nacht. Wir sind Prime Estate. We bring energy for life.